প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সব পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের লগারিদমের ধারণা এবং প্রয়োগ এই অধ্যায়ের একাত্তর পৃষ্ঠার যে চক্র লগারিদমের ব্যবহার রয়েছে এটা নিয়ে আলোচনা করব তো ইতিপূর্বে আমরা এই পর্যন্ত করে ফেলেছি যারা দেখনি ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকে সেখান থেকে দেখে নেবে তো লগারিদমের বিভিন্ন ব্যবহার এখানে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রথম যেটা দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় আমরা কিভাবে লগারিদম ইউজ করতে পারি তো এটা তোমরা অষ্টম শ্রেণীতে করে আসছো যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বা মূলধনের যে সূত্রটা ছিল হ্যাঁ চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র হচ্ছে এটা যে এ সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করতে গেলে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমাদের এটা তোমরা অষ্টম শ্রেণীতে মেবি এটা সি সমান করেছিলে একই বিষয় আসলে যে কোনো চলক দিয়ে প্রকাশ করতে পারে সেখানে চক্রবৃদ্ধি মূলধনটাকে সি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল এটা সি সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন আর এখানে হচ্ছে এটাকে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ধরা হয়েছে আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করতে গেলে হ্যাঁ এই যে এর মানটা যেটা আসলো এটা থেকে প্রারম্ভিক যে মূলধন থাকে পি সেটা বিয়োগ করতে হয় তো এখানে চলকগুলোর পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে পি হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধন অর্থাৎ শুরুতে যে মূলধনটা জমা রাখা হয় আর এ হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন এটা তোমরা এ ক্লাস এইটে সি বড় হাতের সি দিয়ে পড়েছিলে আর হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার হার আর এনটাকে বলা হয় সময় তো এখানে একটা অঙ্ক আছে দেখো হ্যাঁ যে এইট পারসেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত বছরে দ্বিগুণ হবে তো এই যে চক্রবৃদ্ধি মূলধন হ্যাঁ যেটা হচ্ছে এ হ্যাঁ তার মানটা দ্বিগুণ হবে তাহলে কার দ্বিগুণ হবে এটা কখনো বছরের দ্বিগুণ তো আর মূলধন হতে পারে না এটা যে প্রারম্ভিক যে মূলধনটা থাকে অর্থাৎ পি যে মানটা আসলে দেয়া নেই এখানে সেইটার দ্বিগুণ হয়ে যাবে হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন অর্থাৎ এটা তার মানে এর মান হচ্ছে দুই পি বিষয়টা এরকম তো আমরা এটা সমাধান যদিও করে দেওয়া আছে তারপরেও আমরা একটু তোমাদের ডিটেলস আসলে বুঝিয়ে করাবো তো প্রথমে আমরা বলবো যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার হার মুনাফার হার তো এটাকে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করি আর সমান এইট পারসেন্ট তো আমরা এর আগে সরল মুনাফাতেও অঙ্কগুলো দেখেছি যে মুনাফার হার যখনই দেয়া থাকে হ্যাঁ এই পার্সেন্টটা তুলে নিচে একশো নিতে হয় অর্থাৎ একশো দিয়ে ভাগ দিতে হয় তারপরে আট ভাগ একশো করলে এটা জিরো পয়েন্ট জিরো এইট হবে তো এইটা হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ মুনাফার হার তো প্রারম্ভিক মূলধনটা আমরা পি ধরে নেব ধরি যেটা শুরুর মূলধন থাকে প্রারম্ভিক মূলধন সমান পি তাহলে চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা কত হবে চক্রবৃদ্ধি মূলধন এটাকে এ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল এ সমান এই প্রারম্ভিক মূলধনের দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই পি এগুলোতে আমরা টাকা লিখে দিই দুই পি টাকা ওকে এখন আমরা দেখো যদি সূত্রটা লিখি হ্যাঁ যে চক্রবৃদ্ধি মূলধন এটাকে এ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল এ সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এখন এই এর জায়গায় আমরা দেখো হ্যাঁ দুই পি এটা বসাবো মানটা টু পি আর পিটা ঠিকই থাকবে আর এখানে ওয়ানটা ঠিক থাকলো আর আর এর মানটা আমরা বসাবো জিরো পয়েন্ট জিরো এইট আর এন এর মান কিন্তু এখানে দেয়া নেই এখানে চাওয়া হয়েছিল যে কত বছরে তো এখানে আমরা সময়টাকে আসলে হ্যাঁ এন দিয়ে ধরে নিতে পারি যখন আমরা ধরি লিখেছি এখানে আমরা প্রারম্ভিক মূলধন পি টাকা আর এখানে আমরা একটু লিখে দিই যে সময় সমান এন বছর ওকে তো এখন দেখো এই দুই পাশ থেকে পিটা ক্যান্সেল হয়ে যায় হুম কেননা এই পিটা এই পাশ থেকে এই পাশে গেলে নিচে ভাগ হয়ে যাবে পি পি কাটা যায় তো দুই পাশ থেকে আমরা পিটা মনে করো ক্যান্সেল করে দিলাম দিলে এই পাশে থাকবে টু আর এই পাশে থাকবে এটা আমরা যোগ করে ফেলি ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট এটা এক আর এটা যোগ করলে এটা আসবে সো উপরে এন এর মানটা থেকে গেল তো এটার সাথে আমরা নিশ্চয়ই পরিচিত আছি এটা সূচকীয় একটা সমীকরণ হ্যাঁ জাস্ট এটা একটু উল্টা উল্টা লাগছে যার কারণে আমরা পক্ষান্তর যদি করে নিই ডান পাঁচটাই পাশে লিখি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট 
to the power n আর এই বাম পক্ষটা আমরা ডান পাশে দিলাম তো দেখো আমরা সূচকের যে সমীকরণগুলো দেখেছিলাম যে 2 কিউব সমান মনে করো 8 8 তো এখান থেকে আমরা যখন এটা থেকে লগ এ ডাইভার্ট করেছিলাম তখন নিয়ম ছিল যে সূচকের ভিত্তিটা লগ এর ভিত্তিতে চলে যায় আর এই ডান পাশেরটা লগ এর আর্গুমেন্টে চলে আসে আর পাওয়ারটা এই পাশে চলে আসে তো সেই সেইভাবেই যদি আমরা এই কাজটা করি দেখো যে এখানে যে সূচকের যে ভিত্তিটা আছে সেই ভিত্তিটা আমরা দেখো লগ এর ভিত্তি হিসেবে নেব তাহলে লগ 1.08 সূচকের ভিত্তিটা লগ এর ভিত্তি আর ডান পাশের সংখ্যাটা আমরা এইখানে নিলাম আর পাওয়ারটা আমরা নিয়ে গেলাম এই যে এটার মতো n টা এই পাশে ওকে এখন এইটা আমরা ক্যালকুলেটরে আগের পাটে কিন্তু এই যে এগুলো শিখেছিলাম যে এরকম থাকলে আমাদের যেটা করে নিতে হয় সেটা হচ্ছে बेजे जो हम टेन था के ना टेन था के लिए हम लोग सारा सूरी किंतु लॉक थ्री कैलकुलेटर चापले रिजल्ट पे जावो किंतु टेन ना था के लिए इटे के हम लोग लॉक थ्री बाय लॉक टू ये भावे भेंगे नहीं था तो इटे हम लोग जो दी राफे देखो ये भावे भेंगे नहीं जे लॉक टू इटे बेस परिवर्तन एक এখন আমরা কিন্তু ক্যালকুলেটরে করতে পারবো কিন্তু তুমি যদি সরাসরি লগ 2 দাও ক্যালকুলেটরে তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেটরে 10 বেস ধরে করবে যেটা ভুল অ্যানসার আসবে এটা আমরা আগের পাটে বিস্তারিত বলেছি আমরা ক্যালকুলেটরে এই ক্যালকুলেশনটা জাস্ট করব তো কিভাবে করব প্রথমে দেখো লগ 2 চাপ দেব ভাগ লগ 1.08 1.08 तो देखो 9.000 एरिकोम 64 एरिकोम माना चाहिए तो ये टक्के आश्चर्य प्राय 9 बच्चों धोरे नहीं था अभी तो जस्ट एक है ना हम लोग लिख बोलते हैं ये टर वैल्यू होती है 9 और ये टक जहितो आश्चर्य पूरो पूरी 9 आशी नहीं जाकर उन्हें शोमान चिन्नो टाइकोन ए भावे ये टक्के प्राय चिन्नो वाला है n টা আমরা 9 বছর ধরেছিলাম তার মানে আমাদের এখানে উত্তর যে 9 বছরে মূলধনটা দ্বিগুণ হবে অতএব 9 বছরে মূলধন প্রায় প্রায় যেহেতু আমরা পুরোপুরি 9 পাইনি এই কারণে আমরা বলবো প্রায় দ্বিগুণ হবে এই ভাবে দেখো চক্রবৃদ্ধি মূলধনের ক্ষেত্রে আমরা লগ ইউজ করে সহজেই অঙ্ক সমাধান করতে পারি तो एर पड़े एक है ना हमारे आरो अंकों रहे थे आह हमरा ये तो देख लाम चक्रविधि मुनाफार चक्रविधि मुनाफारी देखो आह ये बहुत तो प्रिस्ट है अलग टांग को रहे थे हम लोगों ने इधर सॉल्व करा चेस्ट कर बो तो हमरा पेस्ट एक टूल देनी तो इधर देखो क्या बोले थे 12% চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে তাহলে এটা মুনাফার হার চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত বছরে 40% বৃদ্ধি পাবে তো এটা আসলে বৃদ্ধি বলা মানে আসলে কার সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে এটাও কিন্তু প্রারম্ভিক যে মূলধন থাকে পি আগের অঙ্কটাও যেমন প্রারম্ভিক মূলধনের দ্বিগুণ হয়েছিল আর এটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধন যে পি আছে তার 40% বৃদ্ধি পেয়েছে এরকম একটা বিষয় তো আমরা এখানে দেখো একটু চলক দিয়ে যদি ধরে নেই जे धोरी इटे दवा आचे हिसे भी लेख बोला हमरा मुनाफा हाट का दवाई आचे दवा आचे चक्रो वृद्धि मुनाफा हार आर समान होचे बारो परसेंट तो इकने सिंपली हमरा परसेंट का तूले नीचे एक टा एक्शन ये निलम तले बारो भाग एक्शन को ले जीरो पॉइंट वन टू हो गए ओके अच्छा कतो बच्चों रे एको नम्र शोमाई टके देखो एन हिसे भी धोरी तले धोरी शोमाई शोमान एन और प्रारंभिक मूल धन टके नम्र पी टका धोर बो एन बच्चों प्रारंभिक माने शुरू जे मूल धन टके थे प्रारंभिक मूल धन शोमान पी टका ओके तो एक उन देखो हमरा एक हिंद के एक टा चक्रविधि मूलधन बिर पर वो एक ने तारा जब बोले चिलो जो चक्रविधि मूलधन टा कतो बहुत छोरे तो हमरा बहुत छोटा बिर पर वो टा हमरा जानी ना चक्रविधि मूलधन टा 
কত বছরে চল্লিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে তাহলে আগের প্রারম্ভিক মূলধন ছিল পি টাকা সেই পি এর চল্লিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে তো একটা জিনিস দেখো যে একটা জিনিসের দাম পাঁচ টাকা আছে এখন আমি যদি বলি যে পাঁচ টাকার বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে তার মানে কি পাঁচ এর বা গুণন বিশ পার্সেন্ট হ্যাঁ এরপরে এখানে পার্সেন্টটা তুলে আমরা নিচে একটা একশো নেব এরকম তারপর এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি পাঁচ বিশ সঙ্গে একশো এটা এটা কাটলে ওপর নিঃস কাটা গেলে ওয়ান হয় এটা যে কোনো সংখ্যা আসতে পারে তো এটা হলো বৃদ্ধি পেল তাহলে আগে দাম যেহেতু ছিল পাঁচ টাকা তার সাথে যেহেতু এক টাকা বেড়ে গেল এই পাঁচ টাকার বিশ পার্সেন্ট করে তাহলে এখন দাম কত হলো এটা আমাদের যোগ করতে হয় তো এই থিমটাই আমরা এখানেও কাজে লাগাবো এখানে আমরা একবারই লিখবো অতএব হ্যাঁ হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন একবার আমরা যোগটা করব যে প্রারম্ভিক যে মূলধনটা ছিল এখানে যে প্রারম্ভিক দামটা ছিল এরকম যে আমরা এখানে কিন্তু একবারে দেখো ফাইভ যোগ এই ফাইভ এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে করতে পারতাম তো সেই বিষয়টাই যে পি যোগ পি এর ফর্টি পার্সেন্ট এটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন তো এখানে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি এই পার্সেন্টটা তুলে এটা নিচে একটা একশো নিয়ে নেব তাহলে পি প্লাস পি ইন্টু চল্লিশ বাই একশো তো এটা একটু কাটাকাটি করলে জিনিসটা ছোট হবে সুন্দর হবে এটা আমরা বিশ দিয়ে কাটি বিশ দুগুণে চল্লিশ পাঁচ বিশং একশো তাহলে এটা পূর্ণ সংখ্যাটা লবে গুণ হবে অর্থাৎ দুই পি বাই পাঁচ এইখানে আমরা টাকা লিখে দিই তাহলে এই পিটা থাকলো প্লাস টু পি বাই ফাইভ টাকা তো ভগ্নাংশের যোগ তোমরা জানো যে এর নিচে একটা ওয়ান ধরে লসাগু করে যোগ করতে হবে তো এই ওয়ান আর ফাইভের লসাগু ফাইভ তো এক দিয়েকে ভাগ দিলে পাঁচ বার যাবে পাঁচ দিয়ে ওপরে গুণ করলে হবে ফাইভ পি আর পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলে এক এক দিয়ে এটাকে গুণ করলে দুই পি তো এবার এটা যোগ করে আমরা পাবো সেভেন পি সেভেন পি বাই ফাইভ টাকা এটা হচ্ছে আমাদের চক্রবৃদ্ধি মূলধন তো আমরা দেখো এবার চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র লিখে আর একটা আমরা জিনিস নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন চক্রবৃদ্ধি মূলধন এ সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন তো এটাও যদি চক্রবৃদ্ধি মূলধন হয় হুম আবার এটাও যদি আমাদের চক্রবৃদ্ধি মূলধন হয় তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে এটা আর এটা সমান এইভাবে আমরা একটা সমীকরণ নিয়ে আসবো তাহলে হতে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন সমান হচ্ছে এটা সেভেন পি বাই ফাইভ ওকে এখন এই দুই পাশ থেকে দেখো আমরা পিটা ক্যান্সেল করে দিতে পারি কেননা এই পিটা যেহেতু গুণন আছে এই পারে আসে ভাগ হবে নিচে আসবে তো সিম্পলি আমরা পিটা ক্যান্সেল করে দিই ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন সমান হচ্ছে সেভেন বাই ফাইভ ওকে তো এখন এই সূচকীয় সমীকরণটা আমরা যদি লগ ইনক্লুড করে নিই তাহলে দেখো এটা হচ্ছে ভিত্তি এটা পাওয়ার তাহলে সূচকের যে ভিত্তিটা থাকে এটি হচ্ছে লগেরও ভিত্তি হয় অর্থাৎ লগ ওয়ান আমরা এখানে একটা কাজ করে করতে ভুলে গেছি যে আরের মানটা আমরা বসাইনি এই যে আরের মানটা আমরা এটা পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এই মানটা আমরা আগে বসিয়ে দিয়ে তারপর লগ নেব তো ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু টু দি পাওয়ার এন সমান হচ্ছে সেভেন বাই ফাইভ আচ্ছা এবার এটা আমরা যোগটা করে দিই এটা যোগ করলে হবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু তো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু টু দি পাওয়ার এন সমান হলো সেভেন বাই ফাইভ আচ্ছা এবার আমরা দেখো এই জায়গাটায় লগ ইনক্লুড করব তাহলে এই সূচকের ভিত্তিটা হবে লগেরও ভিত্তি অর্থাৎ লগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু আর এই ডানের সংখ্যাটা চলে আসবে এইখানে সেভেন বাই ফাইভ আর পাওয়ারটা চলে যাবে এই পাশে এটা আমরা দেখেছি যে সূচক থেকে লগে আসলে এই নিয়ম তো এইটা আসলে মৌখিকভাবে করা সম্ভব না এটার মানে হচ্ছে যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টুর উপর কত পাওয়ার দিলে সেভেন বাই ফাইভ হয় সেটি কিন্তু এন এর মান তো এটার জন্য আমরা এখানে ক্যালকুলেটার ইউজ করবো আমরা এই ক্যালকুলেশনটা আগের পাটেও দেখিয়েছি যে এটা আমাদের ফার্স্ট টাইম যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা আমরা দেখো চাইলে দশমিকে নিয়ে আসতে পারি আমাদের এটা মানে একটু সুবিধা হবে সেভেন বাই ফাইভ সেভেন ভাগ ফাইভ হ্যাঁ ওয়ান আসে তো এই জায়গাটা আমরা ওয়ান করে নিই তাহলে লগ 
तो आलदा लिखब लग वन पॉइंट फोर बता नीचे तक और बेजे थकबेना आर्गुमेंट अर्थात चले आसेंट वन टू एबार् कलकुलेटारे जा लग वन पॉइंट फोर लग वन पॉइंट फोर भाग लग वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट वन टू तो देखो इटा जो टू पॉइंट नाइन सिक्स नाइन एट एरक एक मान आस तो ये प्राय तीन धरे नेब हाँ तेल लिखब बा थ्री ए रखम प्राय दिए एन अर्थात एन प्राय हे तीन तर मैं फिनिशिंग देव जो इन्हें जो जो कत बसरे चल्लिस पार्सेंट बृद्धि पा तो अतए तीन बचरे जेहतु ये पुरोपुर आसानी हमें प्राय कथा देव प्राय फर्टी पार्सेंट बृद्धि पा ये हमारे अन्सार तो आजकल पार्ट ए पर्यत ही धन्यवाद